可以用防晒乳。小时候不懂吧，之后才知道说长大其实到处都有紫外线，然后室内也有。你不要看就是北欧的冬天，好像太阳没有很多，或者是都乌云密布啊，还是就是因为它纬度比较高嘛，所以紫外线的强度还是比较强的。哦，夏天的时候，夏天北欧的阳光真的是就是晒起来都很舒服，因为就干燥还蛮爽的。可是你一晒下去，真的就是黑三度。我第一次在瑞典玩的时候，我朋友就问我说：“你到底去哪里？”我说：“我、哦、没有，我想去瑞典玩。”他就想说：“你那种肤色不是去南欧才晒出来？”我跟你讲不是，就是你去南欧的时候晒出来的那种颜色会比较偏台湾的那一种黑，可是你去北欧晒出来真的就是金黄色、焦糖色，因为它那紫外线浓度就是比南欧的还要高嘛。对，所以。对，如果你是为了肤色来欧洲玩的话，你去西班牙一个礼拜比不过瑞典的三天，真的，我没有开玩笑。对，好，差不多这样。我现在在泡黄豆，因为黄豆晚一点要拿来做豆浆。可是我等一下喝咖啡，然后我想要加一点植物奶，我没有办法等八个小时，所以我就先来做一点杏仁奶吧，就直接用呃杏仁已经打好的奶油直接加水，大概是挖一大汤匙的杏仁奶油，所以、呃、应该说杏仁抹酱，有些人把它拿来抹那个，这样这样吗？嗯。呃，我每次都超怕被这个油喷到的，因为油渍在衣服上面很难洗。那、啊、这样行了吧？你说，我要不要加一点糖啊？加一点糖好。汁，发现我要在影片做很多没做过的事情哎。好，这个杏仁奶呢，我来试试看抽真空的方式，看它会不会比较好喝一点。其实抽真空通常是水果的时候才会需要，但我试试看。打好就可以开始打喽。放屁的感觉，好、哦，嗯，好香哦，先喝喝看好了。嗯嗯，把泡泡捞起来。加糖的话，加咖啡喝，就用拿去打奶泡喝的话，会味道觉得甜几杯。进去冰箱。
好的杏仁奶奶泡。我们看一下，怎么叫？看，大家有看到吗？就是那个奶泡。你植物奶油脂够的话，就可以弄出那一个。这个我今天买了这个，那个超漂亮的。我之前有一株一样的，可是它死掉了，所以我就重新买一株。With nothing to show, so why, oh why am I so vexed? Probably 'cause we have great love. Oh, why do I fool myself? This could be something else. Oh, I feel, feel. Oh, you got them feelings too.这个是香菜口味的，也不是香菜口味，香菜味道的香粉。我刚刚闻了，觉得不是很OK，还是用吃的就好。小朋友的东西超级可爱的，疯掉。因为你看这个，Oh my，这是小朋友的袜子，跟我的手一样大，太可爱了吧？这个是给刚出生的小baby穿的，我觉得。Oh my god。这次今天去的那个植物店，我买了一个，其实我之前就有的植物，然后因为之前那个植物在之前换土的时候，就是你知道每过一个季节就要帮它换盆换土，然后我那换的那一批土刚好里面有虫。可是那种虫就很小
还有浇那种就是杀虫的的水，我都试过的，可是它还是就是。每况愈下，所以我之后就还是狠心把它给丢掉了。然后今天我去一间花店的时候，发现他们又卖了这个植物，所以我就觉得二话不说，马上买起来。嗯，拆圣诞礼物的感觉。噔噔噔噔，我看到。就是它的叶子上面都会有不一样的纹路，然后像有一些是有一点红色的，然后有一些是偏绿色的吧，每一片都有一点不太一样。它的英文叫，应该说它的那个种吗？其实我也不太确定，就是叫做 prayer plant。然后 prayer plant 它就是，呃，早上的时候它的叶子会这样的往下放开，然后晚上的时候它就会上来。它有一大系列的。呃 p e r i p o i n t 的植物，然后我很喜欢收集他们家的 p e r i p o i n t 加上它的价格其实不会像其他植物一样这么贵，所以我觉得如果你刚开始玩或者你开始买植物的话，你可以考虑这从这个入手。我觉得买植物也算是一种人生哲学吧，就是像我每次去那间花店的时候，我其实都会看到我觉得很好看的花，可是都会碍于它可能叶子有一点缺陷啊，或者是说，嗯，它长得就是有点歪七扭八，所以我就有点大小念头没有买。所以我之后学到就是，你就反正你就耐心等，因为它一定会出来，每一季每一季都一定会出，你就慢慢等到哪一天你真的跟它有缘，你真的看到觉得说哦，就是它的那个时候，你就可以买了。对，所以买植物真的不用急，就慢慢等。拜天好，我的双下巴，猜猜我们又到哪里了呢？我们又到植物王国了耶！我们今天来退灯，然后呢，因为今天灯刚好 ，Oh my god！ 我昨天买了它，好像价钱一样，也不知道我应该会气死吧？对，我们来退灯，然后来，我就我男朋友在呃在排队退灯，然后我就过来看植物。哦大家应该就是爱植物的人都懂，就是看到有个地方有一堆植物，整个人就会心花怒放。大家就跟小时候排球队，呃，不是球队，排球鞋是一样的感觉吧？就是一种好疗愈。没错。好，我来继续看植物了，可能会带一盆回家吧，不知道。你们好美。哦，这个也是 prayer plant， 记得我昨天跟大家讲了吗？就它也是 prayer plant 的一种。然后这个当然就是大家很呃熟悉的龟背竹啦。这个植物我看蛮多，现在人都有在养的。可是讲真的，我看到它，我心里有点五味杂陈。就是我很喜欢它的纹路，觉得很好看。可是我觉得中间这一条有种给我抱青筋的感觉。所以每次看到它，就是虽然虽然你是植物，你很美，可是。我觉得有种抱青筋的感觉，就是看的同时很轻松，可是压力又很大，感觉这只植物过得很有压力。这周的 weekend vlog 就到这边啦，嗯，因为这周的计划跟实际内容就有点出入，所以就嗯 ，content 上没有我想象中的多，但之后有更多内容，我们就在其他次的 weekend vlog 见喽，拜拜。